அப்பேற்பட்ட மனமாக இருக்கின்றது ஆகவே திருச்சபையை நிரம்பினவர் அந்த கிறிஸ்து அதை உடைக்க யாரால் முடியவே முடியாது அது வளர்ப்பதை சந்தனை போல் வளர்ந்து கொண்டே வளரும் ஊழல் சந்தனமாக கண்டிப்பாக அது திகழும் அது திகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த திருச்சபை என்ற மாநிலையிலே நிறைய விண்மீன்கள் இருக்கின்றது இறைவன் நிறைய கிறிஸ்து நிறைய சபைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் அந்த சபையில் ஒன்றுதான் அதோ அந்த சேவா மிஷனரி சபை என்பது இருக்கலாம் ஒருவர் விதைத்திருக்கலாம் மசிய கொட்டாளம் என்பது பக்தியுள்ள குருவானவர் விதைத்திருக்கலாம் சகோதரிகள் பாடுபட்டு அதுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு உண்மையாகவே விளைச்சல் கொடுப்பவர் அந்த கிறிஸ்து தான் ஆகவே இந்த சபையானது கிறிஸ்துவால் ஏற்படுத்தப்பட்டு கிறிஸ்துவின் வயதுக்காக தூய்ச்சுமைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மனிதனுடைய சொந்த பலத்துக்காகவோ நலனுக்காகவோ மகிமைக்காகவோ புகழ்ச்சிக்காகவே கிடையவே கிடையாது அவருடைய பணியை செய்ய வேண்டும் என்பது தான் ஆகவே இது ஆரம்பித்தவர் அந்த கிறிஸ்து தான் அவருக்காக பணிபுரிந்து செய்ய வேண்டும் அதற்காகத்தான் அங்கு போட்டப்பட்டிருக்கின்றது கிறிஸ்துவில் வேறூன்றி சேவை புரிய கிறிஸ்து வந்து நமக்கு வேறு வேறு கிடையாது அவர் தவிர வேறு நமக்கு உண்மையாக உரிமையாளர் கிடையாது நமக்கு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு கடவுள் கிடையாது ஆகவே அவளுக்காக அவளுடைய மகிமைக்காக அவளுடைய புகழ்ச்சிக்காக அவர் பெயரானது ஓங்கி வளர்வதற்காகவே ஒவ்வொரு சபையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது யாரால் அந்த அதே கிறிஸ்துவால் தான் அந்த கடவுளின் அன்பு தந்தையானவர் தன் கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆரம்பித்து பசுத்தாவியாகின்ற நீதினால் புனித நீதினால் அதை வளர்த்துக் கொண்டு வருகின்றார் ஆகவே அவரின்றி நாம் வளர முடியாது அவருக்கு நான் மேன்மையும் மகிமையும் ஆராதனையும் கொடுக்க வேண்டும் அவர் தான் இதுக்கு விளைச்சல் கொடுப்பார் அவரை தவிர வேறு அவருமே கிடையவே கிடையாது அப்படி இருந்தும் அந்த முதல் வாசகத்தில் இறைவாற்றில் என்று சொல்லுகின்ற அவர் காண்கின்றார் ஒரு காட்சியை காண்கின்ற உயர்ந்த மலையிலே இறைவன் அங்கு அவருக்கு தோன்றுகின்ற அதை பார்த்து கண் கூடாக பார்க்கின்றார் என்ன பாக்கியம் எனக்கு என்னை படைத்த ஆண்டவர் என்னை அழைத்து தம்மையே எனக்கு காட்சி கொடுக்கின்றாரே என்று அவர் அவரை கேட்கின்றார் என்னுடைய நாமத்தை போதிப்பதற்காக என்னுடைய புகழை சாற்றுவதற்காக என்னுடைய நாட்டை வளர்ப்பதற்காக நான் யாரை அனுப்பலாம் அதோ முன் வருகின்ற இசை யார் என்பவர் நான் வருகின்றேன் ஆண்டவரே என்று நான் உனை அனுப்புகின்றேன் இசையா எனும் இறைவாட்டிலாகிய உண்மை என்னுடைய பணிக்காக என்னுடைய புகழுக்காக என்னுடைய நாட்டின் மகிமைக்காக என்னுடைய நாடாமல் வளர்வதற்காக வளர்ப்பதற்காக உழித்தை இசையா இறைவாக்கினராக உண்மை நாம் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகின்றேன் என்று சொல்லி அவருக்கு வேண்டிய எல்லாம் அவருடைய கொடுக்கின்றார் அதே போல சேவா மிஷினரி சிஸ்டர் சபைகளே இறைவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்களே உங்களை அழைத்துக் கொள்ள கிடையாது மனிதர்கள் அழைக்கவில்லை உங்களை ஆனால் இறைவனே அழைத்திருக்கின்றார் என்பதை இந்த திருப்பி விழாவிலே கொண்டாட வேண்டும் ஆகவே இறைவன் தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக குடும்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக உங்களை அழைத்திருக்கின்றார் அதுவே தலைவர் சொல்லுகின்றார் நான் தூய பவுல் சின்னப்படி சாந்தரும் கிடையாது அப்பொழுதை சாந்தரும் கிடையாது நான் இவருக்கு கட்சியை காணும் கிடையாது ஆனால் கிறிஸ்துவின் குடும்பத்தை நான் சார்ந்தவர் ஒரே ஒரு குடும்பம் என்பதை நீங்கள் மாற்றப்படக்கூடாது கிறிஸ்து என்பவர் தான் உங்கள் குடும்பத்தை அவர் ஏற்படுத்தி தானே தன்னை அருள் வாழ்கின்ற அவளை கொடுத்து உங்களை விளைக்க வைத்து விளைத்து உங்களை விளைத்துக் கொண்டு வருகின்றார் ஆகவே ஒவ்வொரு அருளும் அந்த இறைவன் உங்களை அழைத்து உங்களுக்கு வேண்டிய அவளை அவர் கொடுத்துக் கொண்டு வருகின்றார் அந்த கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆகவே நீங்கள் சொல்லும் சதி அந்த கிறிஸ்து நிலை வேறூன்றி கிறிஸ்து ஓடு கிறிஸ்து வழியாக 
உங்கள் சேவைகளை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்கள் சபையானது முன்னிலை இறக்கும் என்பதை நமக்கு விடக்கூடாது அதை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் உங்களுடைய முன்னுரையை நீங்கள் வாசித்தீர்கள் நம்முடைய சபையின் முக்கியமான ஒரு கருத்து என்னவென்றால் ஒரு முக்கியமான கடமை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அநேக மணி நேரம் அந்த தீபிய நாட்களை ஏசியின்னுள் வணந்தார் படிவிட்டு ஜபையிடுமோ அதுதான் நம்முடைய ரகசியம் என்று நீங்கள் தெளிந்த தெளிவாக நீங்கள் வாசித்திருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் அதை மறந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய சபை மீண்டும் வளர வேண்டுமானால் இன்னும் அநேக ஆண்டுகளில் வளர இருக்க வேண்டுமானால் தொழிற்சபைக்கு அது வளர்ந்த ஒரு திருப்பமாக இருக்க வேண்டுமானால் மனிதர்கள் உள்ளத்திலே வளர வேண்டுமானால் அவர்கள் நீங்கள் செய்யும் அந்த பணிகளெல்லாம் கண்டிப்பாக அதிகமாக அதிகமாக வர வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு மூளைக்கல் ஒரே ஒரு பின்பின் அதுதான் ஏசி அவரை கைப்பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவரின்றி ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் இன்றி ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை சொல்லியிருக்கின்றாலே அவரை கட்டிப்பிடித்து அவரை அளவிடத்தை வளர்ந்து அவர்களை வேறூன்றி நீங்கள் சேவை செய்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் தலைத்துக் கொண்டே வருகிறீர்கள் உங்களை எதற்காக அழைத்திருக்கின்றார் என்பதை இந்திய தினம் நச்சு இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதோ நம் அன்பு ஆண்டவர் தன் தந்தையை அடைவதற்கு முன்பதாக அவர் சொல்லுகின்றார் எழுபத்தி ஏழு அழைக்கின்றார் அன்று பேர் அழைத்து என்று சொல்லுகின்றார் நான் உங்களை அனுப்புகின்றேன் செல்லுங்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்றால் நீங்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு பயம் தேவை கிடையாது ஏனெனில் கடவுளாகிய கிறிஸ்துவாகிய திருமண அந்த திருத்தந்தையின் மகனாகிய நான் உதவினால் உங்களை நான் அனுப்புகின்றேன் செல்லுங்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அஞ்ச வேண்டாம் விரோதிகள் இருக்கலாம் ஓனர்கள் இருக்கலாம் புலிகள் இருக்கலாம் காட்டுகள் விருதுகள் இருக்கலாம் அஞ்ச வேண்டாம் நான் உங்களோடு நான் இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு நான் மரத கருத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் நீங்கள் எங்கிருந்து அழைந்தாலும் செல்லலாம் என்று வீட்டுக்கும் செல்லலாம் சென்று என் பெயரால் நீங்கள் சமாதானம் என்று சொல்லுங்கள் சமாதானத்தை பெறுவார்கள் நாட்டின் புதுமைகள் நீங்கள் செய்யுங்கள் நான் அதை அதிகாரம் கொடுக்கின்றேன் உங்களை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் என்னை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் உங்களை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் என்னை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் அல்ல என்று அவருக்கு திருத்தமாக நன்றியை சொல்லுகின்றார் எவ்வளவு பெற்ற ஆறுதலான வாக்கு நம்ம அன்பு ஆண்டவர் நாம் திருச்சபை நடைத்து வழி நடத்திக் கொண்டு வருகின்றார் தர்சித்தாக மூலமாக அதே போல் தான் உங்கள் சபையை அவன் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஐந்து வருட காலமாக வழி நடத்தி இன்னும் வழி நடத்திக் கொண்டு வருகின்றார் ஆகவே அஞ்ச வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் அவர் உங்களோடு நிற்கின்றார் ஆனால் அவரை கைவிட்டு விடாதீர்கள் அவரை நீங்கள் பிடித்த அவரை உதவினாலே அவர் கண்டிப்பாக பர்சுத்தால் உதவினாலே உங்களை வழி நடத்திக் கொண்டு வருகின்றார் ஒரு அச்சமின்றி அவருடைய வழிவிற்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதற்காகத்தான் நாம் எல்லோரும் இன்று ஜெபிக்கின்றோம் நாம் அளவடையோ அதிகம் வேலையாற்றல் குறைவு என்று சொன்ன இயேசு உங்களை கேட்கின்றார் இன்னும் நீங்கள் தோ இன்று இந்த இருபத்தைந்து வாரம் காலத்திலே நூற்றி ஐம்பது பேர் நிற்கின்ற என்று சொல்கின்றீர்கள் இதையும் அது பற்றாது என்று சொல்லுகின்றார் இன்னும் அவர் அந்த ஆண்டவரிடம் அதுபடைய ஆண்டவராக ஈஸ்வரன் ஜெபித்து இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் எழுதி வளர்ந்து நமது மலை மாவட்டத்துக்கு மட்டும் கிடையாது இந்தியாவுக்கு மட்டும் கிடையாது துவிட்ட வைக்கே நீங்கள் நிறைய பணி புரிய வேண்டும் என்று நிலைகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேண்டிய ஆசை கொடுக்குமாறு ஜெபிக்க வேண்டும் ஆகவே அன்பாகவரை நாம் எல்லோரும் கூடியிருக்கின்றோம் இந்த சகோதரருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆசையையும் கொடுப்போம் நம்முடைய ஜெபத்தின் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுப்போம் நம்முடைய ஜெபத்தின் மூலமாக இதோடைய சகோதரிகள் தங்களுடைய அழைப்பை உணர்ந்து தங்களுடைய செயலை என்ன அவருடைய செயல்பாடு என்னென்று உணர்ந்து இறைவனுக்கும் தொழிற்சுவைக்கும் மக்களுக்கும் அடிபிடிவார்கள்